un antojo, mijita. De unas fresas con crema. Uh -huh. oh, a ver, mamá, traes un antojo, ¿verdad? Pero el antojo, ¿cómo es? O sea, ¿es un antojo así como el que te puede dar diario? ¿O como el de cuando estás embarazada? Ay, chamaca, pues, no sé. Yo creo que... Ay, espera, pijita. Ay, mamá, ¿a dónde vas? Ay, por favor, Dios mío, que no te embarazas. ¡Ya no cabemos en la casa! ¿Qué vamos a hacer con otro bebé? No lo puedo creer. Mamá, ¿está todo bien? Oye, ¿qué? Vamos al doctor para que te revise A ver qué es lo que traes, no vaya a ser algo malo O de nueve meses Ándale, ve por tu bolsa No puede estar embarazada otra vez No puede estar embarazada otra vez, ya está vieja Ahora te vamos a salir en los récord Guinness Por la mujer más vieja de estar embarazada Menos mal y nada más Era una infección lo que tenía, gracias Dios Ay, qué triste Qué bueno, qué bueno Que lo único que tenía era una infección en el estómago, mamá Imagínate si hubieras estado embarazada Ay, chamaca, ¿y qué tiene si hubiera estado embarazada otra vez? ¿Cómo que qué tiene, mamá? Ya no cabemos en la casa. ¿Dónde te ibas a meter a esa criatura? Ay, pues muy fácil, lo hubiera metido en tu cuarto. ¿Ah? ¿En mi cuarto? ¿Y yo dónde iba a quedar? Chamaca, si ya estás bastante grandecita, viejita, como para irte de la casa. ¿Qué pensamientos tan viejos tienes, mamá? Actualízate. Ah, pensamientos viejos. Pues, ¿qué planeas? ¿Tener 40 años y seguir viviendo conmigo? Pues sí, sí se puede, sí. Ah, mira, nada más. Y que todavía te mantenga, yo creo que también quieres, ¿no? Ah, mira, creo que no estás pensando bien por la inyección que te puso el doctor. Así que mejor recuéstate un ratito, descansa y ya después dices cosas, ¿eh? Porque estás desvariando. No, no me afectó nada la inyección, ¿eh? No te hagas tonta. Sé bien lo que te estoy diciendo. Me voy a mi cuarto. Irme de la casa ni que estuviera yo loca. Descansa, no estás pensando en lo que dices. Pero de quién 